बताने वाला हूं ऐसे छह जिम इसेंशियल्स जो कि आपके पास होने ही होने चाहिए जो कि आपको कैरी करने ही करने चाहिए अगर आप जिम जाते हैं अब चाहे आप लड़के हैं लड़की हैं अंकल हैं आंटी हैं बूढ़े हैं जवान हैं बच्चे हैं जो भी हैं इफ यू आर गोइंग टू द जिम ये छह इसेंशियल्स आपके पास होने ही होने चाहिए इससे पहले कि मैं और बकैदी करूं लेट्स रोल दीडियो भाई सबसे पहले हमको जिस चीज का ध्यान देना है वो होगी हमारी आउटफिट और आउटफिट में भी हमको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो होगी हमारी नीचे साइड की लेग साइड पे हमको क्या पहन के जाना है सो so, हमारा जो पहले नंबर का इसेंशियल है जो हम लोग के पास होना चाहिए जो हम लोग को पहन के जिम में जाना चाहिए वो है आप पहन के जा सकते हो जिम पैंट जॉगर लोवर लोवर में आपको पहन के जाना है जो स्लिम फिट लोवर्स होते हैं गाइस पैजामाज वाले लोवर या लूजर वाले ढीले ढाले वाले लोवर्स पहन के मत जाना होता क्या है जिस दिन आप लेग मार रहे होते हो स्पेशली लेग डे वाले दिन जब आप स्क्वाट मार रहे होते हो या बाकी एक्सरसाइज आप लेग वाली कर रहे होते हो तो आपको बहुत ज्यादा एन फील होता है आपको मजा नहीं आ रहा होता है एक्सरसाइज करने में सो टाइट फिटेड स्लिम फिटेड लोवर पहन के जाना और जो आखिरी में है वो है टाइट्स तो इन चार के अलावा आप चाहो तो शॉर्ट्स भी पहन सकते हो बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप जिम पैंट में जाओ टाइट्स में जाओ लोवर्स में जाओ जॉगर्स में जाओ इसमें बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हो क्या चीज़ पहन के नहीं जानी है वो है आपकी जीन्स टाइट कपड़े वो कपड़े जिसमें इलास्टिक पहन के भी जा रहे हो अगर वो इलास्टिक बहुत ज़्यादा कमर पर टाइट है आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा तो अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं सो so, हमारा जो सेकंड इंशेंशियल है और जिसमें हमको ज्यादा ध्यान देना है वो है हमारा फुटवेयर अब फुटवेयर में हमको क्या पहन के जाना है नीचे जूते कौन से पहनने स्पोर्ट शूज पहन के जाओ गाइज अगर आपके पास स्पोर्ट शू है तो स्पोर्ट शू पहन के जाओ वर्कआउट करो मस्त होगा अगर स्पोर्ट शू नहीं है अगर आपके पास स्नीकर है अब स्नीकर कौन से वाले फ्लैट स्नीकर या आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं जो हम बचपन में पीटी शूज पहनते थे स्कूल में वो वाले स्नीकर या कन्वर्स शूज जो होते हैं बिल्कुल लाइट वेटेड अगर आपके पास वो है तो वो पहन के चले जाओ इसके अलावा कोई भी जूते पहन के नहीं जाने हैं गाइस बहुत ज्यादा आपको पैरों में दिक्कत आने वाली है और खास तौर पर चप्पल फ्लिप फ्लॉप सैंडल क्रॉक्स ये सब जिम में पहन के नहीं जाया जाता और बहुत सारे जिम्स में अगर आप ये पहन के जा रहे हो तो आपको सीधे सीधे बाहर से ट्रेनर बोलता है भैया इसको उतार क्या नंगे पैर कर क्योंकि हमारे जिम में भी होता है चप्पल अलाउड नहीं होते हैं सो सेकंड नंबर पे जो मैंने चीज़ आपको बताई स्पोर्ट शू अगर है तो वेल एंड गुड नहीं है तो स्निकर पहन के जा सकते हो जी तो जो तीसरा एक्सेंशियल हमारे पास होना चाहिए वो होगा रिस्ट बैंड या ग्लव्स अब इसके क्या फायदे होते हैं यदि आप ग्लव्स पहन के एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो हाथों पे ग्रिप आती है वो बहुत अच्छी आती है और साथ ही साथ ग्लव्स में आपके रिस्ट पे जो है वो बैंड वाला काम भी कर लेता है तो आपकी कलाई पे नस खींचने का खतरा नहीं रहता और रिस्ट बैंड का क्या फायदा होता है रिस्ट बैंड दो तरीके के आते हैं एक आता है जिसमें से वो आप देख रहे हो ये स्ट्राइप जैसी लटकी हुई है तो इसका क्या फायदा होता है यदि आप हैवी वेट मार रहे हो डेडलिफ्ट मार रहे हो या उसमें जिसमें आपको डंबल्स या हैवी हैवी रॉड्स उठानी है तो आप उससे अच्छे से पहले ग्रिप बना के उसको चीज़ को उठा सकते हो और सेम टाइम पे वो रेस्ट बैंड जो है वो आपकी नसों को बचाता है खींचने से इंजरी से बचाता है सो so, आप ग्लव्स पहन के करो या रेस्ट बैंड पहन के करो आपको जब वर्कआउट कर रहे हो तो आपको इनमें से एक चीज़ आपके पास होनी होनी चाहिए वो इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है बिगनर्स के साथ जो आम तौर पे बिगनर्स बहुत सारी एक्सरसाइजेस गलत ही लगा रहे होते हैं अगर उनका ट्रेनर उनको नहीं बता रहा होता तो उस केस में क्या होता है गाइज आपकी इंजरी हो जाती है रिस्ट पे ये इसलिए मैं बता रहा हूँ गाइज क्योंकि पाँच साल पहले मेरी रिस्ट पे इंजरी हुई थी और अब जाके वो ठीक हो रही है सो रेस्ट बैंड या ग्लव्स आपके पास हर हाल में होने होने चाहिए चौथा सेंचुरी जो हम सबके पास होना ही होना चाहिए खास तौर पे हमारे बिगनर भाई बंधुओं के पास जो कि नए नए जिम ज्वाइन किए हैं एक सिपर बॉटल होनी चाहिए गाइस देखो जो पहले से जिम कर रहा है वो सिपर बॉटल्स लेके आता है क्योंकि उसको पता है उसको प्री वर्कआउट में क्या लेना है पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना है बी कब यूज करना है पानी कब पीना है उसको सब चीज का ज्ञान होता है उसके पास उसी के अकॉर्डिंग सिपर बॉटल सब होती है बट मेरे जितने नए भाई बंधु हैं कोशिश करो कि एक पानी की बोतल तो जरूर लेके जाओ यार क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको प्यास लगना लाजमी है और उस समय थोड़ा थोड़ा अगर आप पानी पी रहे हो तो आपकी वर्कआउट आगे अच्छी जाएगी ये चीज़ नहीं करनी जिम में यार कि दूसरों से पानी मांग रहे हैं एथिक्स होते हैं यार कुछ यार कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं यार उसको फॉलो करो ना यार और सबसे ज़्यादा ख़राब तो ये लगता है कि एक घंटे जिम करने के बाद प्यासे घर पहुँचे सीधे सीधे गट 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 डेढ़ लीटर पानी मार लिया पेट फूल गया भूख मर गई तो उसके बाद रोना होता है कि भाई जिम मार रहे हैं बॉडी नहीं बन रही तो कैसे बनेगी यार जिस ट
बॉटल होनी चाहिए और गई जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उन सब के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक्स प्रोडक्ट्स के दे दूंगा अगर आपको यदि लेना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो इस पांचवें नंबर पे जो आपके पास चीज होनी चाहिए वो होगी एक छोटू सी टॉवल बड़ी नहीं ज्यादा छोटी नहीं छोटू सी टॉवल आपकी जो हैंड करचीव जो रुमाल होती है उस साइज की एक टावल गाइज होनी चाहिए क्योंकि यदि आप रज के वर्कआउट कर रहे हो तो आपका पसीना होना लाजमी है और मैं ये नहीं चाहता कि जिम में आप जैसे मैं पहले किया करता था ऐसे 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 पसीने पूछो तो मेक श्योर sure कि आपके पास एक टाल होना चाहिए अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया टाल क्यों होना चाहिए हम रुमाल लेके जाएंगे तो मेरे भाई बंधुओं पसीना इतना होता है कि दस मिनट पोछने के बाद आपको रुमाल निचोड़ना पड़ता है सो so, इसीलिए टाल बोला जाता है क्योंकि वो मोटा कपड़ा होता है और वो आपके स्वेट को अच्छे से सोख लेता है और कई कई केसेस में देखा गया है हर केस में देखा गया है बेसिकली यदि आप किसी बेंच प्रेस मार रहे हो या कहीं ऐसी जगह मार रहे हो जहां पे आपका ये चीज लड़ती है तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो हिस्सा जो है गीला हो जाता है वो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो तो वो हिस्सा थोड़ा सा गीला हो जाता है या कोई और मार के गया तो वो गीला करके गया तो उस केस में क्या है कि आप चाहते हो कि आपके सर पे उसका स्वेट ना लगे या वो गंदगी ना आए आपके सर पे तो आप उस केस में टॉवल को वहाँ लगा के या उससे पोछ के आप अपने आगे की वर्कआउट कर सकते हो सो मेक श्योर कि आपके पास एक टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंजय के जितनी देर से बात तो कर रहे हैं और इतने मैंने पॉइंट गिना दिया आपको कि बैंड ले लो ग्लव्स ले लो बॉटल ले लो टाल ले लो अब इसको लेके कैसे जाएंगे यार तो हमारा जो छठवां एसेंशियल है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपके पास होना चाहिए आपका एक जिम बैग जिसके अंदर आप सारी चीजें ठूस के अपना जिम पहुंच सकते हो अब जिम बैग जब आप ले रहे हो गाइज मैं आपको एक स्टैंडर्ड चीज बता दूं क्योंकि मैंने अभी दो महीने पहले जिम बैग लिया है उससे पहले मैं बहुत ज्यादा डिलेमा में फंसा हुआ था कि मैं कौन सा जिम बैग लूंगा सो so, एक स्टैंडर्ड थर्टी फाइव आप को अगर इंटरनेट पे दिखता है अमेजोन पे आप जाओगे यदि आप मार्केट में जा रहे हो तो देख सकते हो ज्यादा बड़ा नहीं लेना ज्यादा छोटा नहीं लेना क्योंकि इतने छोटू से भी आते हैं बड़े बड़े भी आते हैं सो so, 35 लीटर एक स्टैंडर्ड साइज है 35 फाइव लीटर का जो जिम बैग आता है उसमें आपके सारे सारे सामान आ जाएंगे आपका एक पेयर ऑफ शूज आ सकता है और बाकी की जितनी चीजें हमने बताई सब आ सकता है इंक्लूडिंग योर सप्लीमेंट्स भी आ सकते हैं सो so, मेरे पास जो इस समय करेंटली मैं यूज कर रहा हूँ वो है फर जैडन का और गैस ये कोई भी स्पॉन्सर्ड मैं प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ मेरे को पर्सनली अच्छा लगा है मैंने पर्सनली उसको रिव्यू भी करा था सो so, मैं आपको बता रहा हूँ फर जैडन का आता है थ्री फिफ्टी थ्री का आता है थर्टी फाइव लीटर्स का और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है गाइज कि ये है वाटर प्रूफ और आप किसी ब्रांड का भी लो कोशिश करना कि अगर वो आपका डफल बैग या जिम बैग अगर वाटर प्रूफ है क्योंकि भाई जो हार्ड कोर जिम लवर्स होते हैं फिटनेस फ्रीक होते हैं वो बारिश में भी जिम करने जाते हैं और मैं नहीं चाहता यार कि जब आप जाओ तो आपके सारे सामान गीले हो जाएँ सो मेक श्योर कि आपका जो डफल बैग या जिम बैग हो वो एक वाटर प्रूफ भी हो यदि आप मुझसे पूछोगे तो जो मैंने खरीदा है साढ़े तीन सौ रुपये में क्योंकि गाइज देखो एवरेज चार सौ पाँच सौ रुपये के बहुत थे और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मेरे को फर जैडन कंपनी का थर्टी फाइव लीटर्स वाला एक डफल बैग दिखा और उसको मैंने खरीद लिया और मैं बहुत ज़्यादा उससे खुश हूँ अब जब दिन मैं जिम नहीं जा रहा होता हूँ या जिस दिन मैं कभी शूट पर जा रहा होता हूँ आउटडोर शूट कर रहा होता हूँ रिसेंटली अभी मेरा जो एक मैंने शूट करा था स्विमिंग पूल का जो मेरा पूरा फोटोशूट हुआ था और मैंने एक दिन पूरा हिल्टन में बिताया था उस पर ऑलरेडी एक ब्लॉग भी डाला है आप चाहो तो यहाँ या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो उस दिन जो मेरा सारे आउटफिट्स थे मेरा कैमरा हर चीज़ मैंने उसी डफल बैग के अंदर कैरी करके गया तो कहने का मतलब ये है कि जो 35 फाइव लीटर्स वाला अगर आप डफल बैग ले रहे हो तो उसका सबसे ज़्यादा आप अच्छा यूज़ ये कर सकते हो कि कभी आप ट्रैवल कर रहे हो ना वो बेस्ट चीज़ होती है आपके पास कैरी करने के लिए डफल बैग एक तो पूरा फील आ रहा होता है यार जिम वाला लौंडा है आई होप गाइज कि आपको ये सारे छः इसेंशियल समझ आ गए होंगे और आप इतने समझदार हैं कि आपको इनमें से क्या लेना है क्या अवॉइड करना है कैसे जिम करना है क्योंकि अल्टीमेटली इट्स यू आपको अपना वज़न कम करना है या आपको गेन करना है या आपको लीन करना है या आपको बॉडी बनानी है इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाय इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस बारी 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं 200 मतलब 100 लाइक भी नहीं आ पा रहे 200 का टारगेट रख दिया सो गाइज आई होप कि इस बारी आप लोग मेरी मदद करोगे 200 लाइक तक पहुंचाने में और यदि गाइज आपको वीडियो में क्या क्या पसंद आया है कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्या क्या पूछना है पूछ लीजिएगा और आपको इन फ्यूचर कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन
आपका दिन अच्छा रहे और मैं जा रहा हूँ ये वीडियो एडिट करने यार आई हाई चलता हूँ नमस्ते अल्लाह हाफिज़